Ano e que ela dá um bom dia a todos os prefeitos, os vereadores, os deputados e com uma grande alegria em poder falar que em 36 anos na nossa cidade vinha sendo prometido pelos governantes asfalto e eu só ficava escutando, escutando, escutando e era só promessa. Quando o Eduardo Leite entrou, eu tive a oportunidade de conhecer Costela, Luciano, Tomato e alguém mais junto comigo é, a chegar a um, entregar o Júlio César de Cerro Grande do Sul, um jornalista que também que é o Caí na minha frente, entregar o ofício para o nosso governador do estado em mãos, em mãos diretamente da minha mão para ele e ele disse que ia olhar com muito carinho. Então eu quero dizer para vocês, meu povo, que quem tem para receber do governador, do, do, do governador Eduardo Leite asfalto, acreditem como eu acreditei que vai sair. Que vai sair mesmo, porque lembrar de ser o Grande do Sul, 36 anos abandonado e ele nos acatar, acolher e dizer, vocês merecem porque vocês estão sofrendo demais. E agora querem dizer que o governo, nós anteriores, não tinha condições. E por que que esse nosso governador hoje tem condições? Ele não merece ser governador, ele merece ser o representante do Brasil para esse mundo afora. Sérgio Mar, João Alba, prefeito de Cerro Grande do Sul, o secretário de administração do município de Cerro Grande do Sul, José Antônio França Pedroso, Sérgio Mar, João Alba, prefeito de Cerro Grande do Sul, o secretário de administração do município de Cerro Grande do Sul, José Antônio França Pedroso. Tamo junto, Eu queria que mandasse uma mensagem para ser grande. Só um abraço aí a todos os amigos do Seu Grande Sul. Tamo junto. O governador Eduardo Leite vai receber a comenda Pôr do Sol e também o título de Cidadão de Porto Alegre. Um título emblemático e histórico para um governador que conseguiu uma facenha que há muito tempo não se vê aqui no estado do Rio Grande do Sul que é a reeleição como governador do estado. E hoje ele recebe mais uma vez, um, mais do que uma homenagem, é um reconhecimento pela sua trajetória. E o grande destaque aqui é a presença do prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar João Alba. Prefeito, uma mensagem, é, porque o seu colega agora, o senhor também faz parte agora do PSDB, é, muito feliz hoje aqui, uma mensagem para o governador Eduardo Leite. Com certeza, Sérgio, quero dar uma boa noite a todo o pessoal de Cerro Grande do Sul. E sim, sou hoje um convidado do Eduardo Leite para ele receber as homenagens e também um grande presente e uma notícia para Cerro Grande do Sul, que eu sou o número 45 tá? do PSDB. Entendeu? Então, estamos uh, tudo uh, muito feliz em estar tá recebendo já o convite do governador do estado. Então, ele está demonstrando para nós que ele está no nosso lado e vai nos ajudar nessa enxubarada, nessa enchente, nessas pontes e em todo o Cerro Grande do Sul. Com certeza, depois a gente vai bater um papo e ele vai nos dar notícias boas do asfalto, 25 quilômetros de asfalto também. Então, uma boa noite a todos, pessoal do Cerro Grande do Sul e queira bem que não custa nada. Estamos aqui na cerimônia da comenda Pôr do Sol eh, e também o título de cidadão de Porto Alegre ao governador do estado. Grande destaque também a presença de Cerro Grande do Sul. Pedro, uma mensagem para o governador. Agradecer a oportunidade e o convite para nós estarmos presentes, agora como colegas de partido, né? Nessa comenda que ele vai receber hoje e desejar que a nossa caminhada na reeleição dele seja tão próspera quanto a anterior. Agradecendo o empenho do asfalto que ele está mandando já 10 quilômetros, um total de 15 milhões. É, também saneamento, podendo, começando a chegar a 1 milhão e pouco, e podendo chegar a 11 milhões é, o total de investimento no saneamento. Mas agora a estação também que está chegando lá. Né? É, é, como você falou, nós tivemos, fomos agraciados pelo governo do estado, do município, com um investimento de 26 milhões de reais, 15 do asfalto vai começar e vai terminar depois com os outros é, 15 milhões ainda para ver 
e mais os 11 milhões de saneamento que estamos já fechando contratos e tudo e logo logo nós vamos iniciar esses trabalhos. E a subestação eu tive a surpresa de saber do prefeito na viagem agora que nós retomamos as obras lá da subestação, onde a gente quer aumentar a capacidade energética do município, que hoje é 12.5 para ver. Sim, é. Tem que ter a logística, a estrada e energia. Exato. Uma mensagem para o governador do estado que tanto tem feito por ser o Grande do Sul. É, boa noite. Olha, Sérgio, o governador, como tu disse, está fazendo história, foi reeleito, uh, enxergou o Cerro Grande do Sul, já conseguimos esse, esse asfalto, uh, tem boas perspectivas da continuação do, do segundo trecho do asfalto, essa subestação, tem toda essa situação do prefeito ter vindo para o PSDB, então é mais um reconhecimento de tudo e, e a homenagem que ele vai receber na Câmara aqui é só o o diploma de bom serviço prestado ao Rio Grande do Sul e a ser Rio Grande do Sul que é o melhor. Aqui. Um abraço para o governador. Nenhum governador fez tanto pelo município de Serro Grande do Sul como o governador Eduardo Leite. Uma última mensagem aqui para o seu colega de partido PSDB, Eduardo Leite, agora o senhor é um novo membro do PSDB. Mais uma mensagem para finalizar. Um agradecimento por tudo que ele tem feito por você. Muito obrigado. Eduardo Leite por ter me convidado para o seu partido, hoje nós temos um, um filho teu com certeza, vamos lutar muito por você e agradeço o asfalto que você prometeu os 25 quilômetros, não é só os 10 quilômetros, vai conseguir é, em continuação e quero também dar essa notícia que o Pedroso acabou de falar da subestação, começaram hoje em Cero Grande do Sul, então consegui fazer uma boa caminhada com a subestação também. Graças a Deus eu consegui uma área para eles, que eles gostaram, que compraram a área e já começaram a movimentar. Então mais o saneamento básico, mais a estação, mais o asfalto e se Deus quiser uma patrola nova até sexta-feira e mais uma focã nova para fazer o nosso grupo poder trabalhar e atender a população. Sirvam as façanhas do governador Eduardo Leite, hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, na Câmara Municipal dos Vereadores de Porto Alegre, na capital do Gaúcho. De modelo a toda a terra. Obrigado. Obrigado aí. Uma boa noite para vocês, Senhor Grande do Sol. Tamo junto, 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 Grande do Sol. Tamo colocação de esse processo que vem se arrastando, como ele está, por que houve essa parada e qual é a visão real do início das obras. Na verdade, a, a, o início das obras é anunciado no dia de hoje pelo governador Eduardo Leite, pelo vice governador e por nós, é a obra de Seu Grande, que acaba ligando Sentinela, Seu Grande, na IRS 715, ela é dada ordem de início, é uma obra que tem 30 dias para a empresa se estabelecer, apresentar todas as questões técnicas junto à entidade DAIR, que é a, a que detém né, a fiscalização, e certamente é uma obra que tem data de início, meio e fim. Ou seja, o governo do estado, obra que lança é obra que termina, não é obra que paralisa. E sem o Grande do Sul, não tenho dúvida nenhuma que ela terá sua conclusão. Por isso, foi anunciado pelo governo Eduardo Leite nesta manhã. Pode ter certeza disso, prefeito Grimo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Prefeito muito feliz com a notícia hoje do governador e do secretário Juvir. Olha, eu não tenho palavras para agradecer. Eu, 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 o Juvir é, é, foi um pai para nós, foi um pai, o Luciano foi um pai. O governador do estado, então, nem se fala, é porque eles receberam, sim, um gringo, famoso gringo, né, de, é, é, pessoalmente, e prometeram em quatro anos, já temos realizando... Em então, eu acho que o povo tem que olhar quem é político de verdade, não esses anteriores que só prometiam e não cumpriu, entendeu? Então, um abraço a Cero Grande do Sul e conta com nós que nós temos hoje. Deixa a segunda pergunta que eu queria fazer. Então, está garantido para a Cero Grande do Sul, para a RX 615, recursos para o início, meio e término da obra? No ano de 2019, 62 municípios sem acessos. Hoje já estamos com 17 concluídos, mais de 20 em obras. 13 para iniciar esse ano e mais 11 para iniciar o ano que vem, não tenho dúvida nenhuma. Os acessos municipais do Estado do Rio Grande do Sul, até o final do governo Eduardo Gabriel 2026, 80% deles no mínimo estarão 100% concluídos e os demais certamente todas em obra em fase de conclusão.
Perfeito, nós do Portal VGR vemos acompanhando uma raçada. Este trabalho em função da RS 315, tomamos até muitas vezes uma comissão para acompanhar junto aqui aos demais governos anteriores do Estado e é uma satisfação muito grande poder levar essa informação aos nossos munícipes e pessoal de toda a região. Um momento para a comunidade, fiscalizem a obra. O cidadão que paga imposto é o fiscal da obra. Nos ajude, junto ao DAE, junto à Secretaria, fiscalizar a obra. Forte abraço. Estamos hoje aqui no Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul, onde o governador Eduardo Leite, o secretário Jovir Costela, anunciaram investimentos no asfalto de Cerro Grande do Sul e também um plano de investimentos em rodovias. E o grande destaque é a presença do governador do estado, dos secretários e também do prefeito Gilmar João Alba. Prefeito Gilmar João Alba de Cerro Grande do Sul. Um dia muito feliz para o senhor. Com certeza, Sérgio. Um abraço a todo o pessoal de Cerro Grande do Sul. Eu quero deixar bem claro para Cerro Grande do Sul que foi 36 anos de batalha e ninguém conseguiu nada. Mas eu e o Júlio César conseguimos diretamente ao jornalista, a Silvana Covate, diretamente com o ofício governador do estado. Isso é a verdade do asfalto de Cerro Grande do Sul. Conseguimos. A notícia mais boa que eu tenho para dar, que eu ouvi diretamente do governador do estado, é a seguinte, gente, ó. O asfalto vai sair todo, vai começar em sentinela, mas ele me garantiu que vai sair os 25 quilômetros. Então eu consegui 25 quilômetros de asfalto. Não é brincadeira. Não é aquelas pessoas que têm comércio que batalhavam anterior para não ir asfalto para ser o Grande do Sul. Aqui é uma pessoa que está batalhando usando a camisa, o suor, para mostrar para ser do Grande do Sul que nós temos economia o suficiente para trazer asfalto e empresa para nós ter melhores preços nos, nos mercados e em comércios em geral. Então é o seguinte, digo para vocês, eu vim para fazer a diferença. Acredito em mim, o povo do Cerro Grande do Sul, que a gente vai arrumar todas as estradas também, temos com cinco patrolas novas, temos com duas retro novas, temos com caminhão novo e temos com mais promessas de três retro novas chegando ali. Então eu quero dizer para o povo do Cerro Grande, acredita como eu sempre falei, muita gente dizia, é impossível, é mentira, desistiu no caminho. Eu sempre pedindo a Deus, rezando para Deus, para o povo do Cerro Grande do Sul, que ia sair o asfalto. Graças ao nosso governador Eduardo Leite, hoje eu, como partidário dele do PSDB, posso dizer, nós estamos juntos. Eduardo Leite, Luciano, Costela, Bonato e toda a turma do, 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 do PSDB. Então, um abraço forte para o Rio Grande do Sul e tudo de bom aí. Prefeito, também temos ainda o investimento de saneamento e água da, é, da Corsã e da EGA, a EGA que vai também levar um investimento, começa com um milhão e pouco, podendo chegar a 11 milhões de investimento no saneamento que precisa ser o um grande. Eu acho, Sérgio, que você foi mal um pouquinho, você é, escorregou, olha só. Eu fui, e foi garantido 11 milhões no mínimo de investimento para ser o Grande do Sul, no mínimo. 11 milhões de investimento no mínimo. Em 100 dias é para começar. Então depende só de nós e dos dos, dos urbanos que nós temos que transformar, é, rural, que nós temos que transformar o urbano para poder ser atendido também. Se o povo de Cerro Grande nos ajudar e a Câmara de Vereadores junto nos ajudar, vai sair saneamento básico para todo mundo que está com dificuldade de água, sim. E mais também a subestação da CE, que já iniciou as obras, que eu curi muito atrás e não adianta querer ser padrinho. Eu fui, eu apresento o, 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 o proprietário se for necessário, o diretor, que eu fui atrás e levar eles mostrar áreas de, de terra para botar a subestação em Cerro Grande do Sul, porque não ia sair em Cerro Grande do Sul. Graças a Deus, mais uma conquista em Cerro Grande do Sul. Resta então uma palavra, que se as façanhas do governo Eduardo Leite e da sua administração em Cerro Grande do Sul, prefeito, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Com certeza... 45, estamos juntos, o Eduardo Leite é a nossa família e estamos juntos para muitos anos aí, se Deus quiser.
com Alba, prefeito de Cerro Grande do Sul, agora uma reunião com o deputado estadual Valdir Bonato. Podemos, é, foi bem recebido, prefeito? Com certeza. Como sempre, vou mandar um abraço muito grande para Cerro Grande do Sul, para todos aqueles que acreditaram em mim e que eu podia sempre, é, e estou dando o meu maior para é, resolver todas as situações da... Da, da tempestade que veio para ser o Grande do Sul. E aqui eu teve então marcado essa reunião para nós ajudar a nossa cidade que está em decadência e ele foi, me recebeu muito bem. Eu, eu tenho que agradecer muito o Bonato porque eu conhecia já ele, é italiano, é igual eu também e é uma pessoa que é humilde e, e fez é, a maior atenção e, é, e com carinho para cuidar desses estragos todos de ser o Grande do Sul. Agora vai ser anunciado os 10 quilômetros que vai iniciar a partir de quarta-feira. O governador já lhe chamou lá no centro administrativo. Vai estar a presença do deputado Valdir Bonato lá também. E ele se comprometeu também de lutar é, para que o, o junto do governador que possa é, concluir os outros 15 quilômetros. Não é isso? Com certeza, então está confirmado os 10 quilômetros. Quarta-feira vamos receber, recebi o um convite do governador do estado para estar presente. Com certeza o Bonato vai estar lá, a Costela vai estar lá também. Então, e também o governador sempre nos disse que vai dar todo o asfalto, são os 25 quilômetros. Eles vão fazer de tudo para entregar os 25 quilômetros dentro do meu mandato. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Mas nós temos que ser muito felizes com 10 quilômetros, porque tem, tem, tem pessoas que querem ser padrinho do asfalto. Mas há 36 anos correram atrás e nunca conseguiram. Agora eu, com todo o meu esforço, junto com duas pessoas que eu posso falar o nome, Júlio César e o meu, o meu jornalista, nós conseguimos sim um contato com o governador direto e a Silvana Covado também participou desse evento e eu posso agradecer muito a todos que deu atenção para sair esses falta de Cero Grande do Sul. Prefeito, em relação aos funcionários, os benefícios para os funcionários, o que, que podemos também falar um balanço sobre isso? Olha, Sérgio, o que eu posso dizer que eu acho que não só os funcionários, como os nossos cargos de CC e todos também, né? A gente conseguiu o impossível, entendeu? Eu acho que no município, que nós, assim, nos municípios todos, eu acho que não tem ninguém com um vale que eu consegui é, de 500 reais é, para todo todos os funcionários públicos e todos os cargos de CC. Então, quando queriam dar 50 pila, 100 pila, eu não aceitei. Foi a, a luta e conseguimos 500, 500 uh, reais por pessoa. E falo também em relação aos funcionários públicos, que graças a Deus, eu acho que é o único município de Cerro Grande do Sul que ganhou os 30% de aumento para os professores. Então, aí, meus professores, é uma coisa que eu estou me sofrendo até hoje por causa da folha que está entre... <risos> pula e não pula, mas a gente está fazendo esforço aí para tratar bem esses professores que cuidam dos nossos alunos e eu não tenho nada a falar e graças a Deus não tenho reclamação nenhuma vindo para mim aqui na prefeitura sobre os alunos ou as mães reclamando dos professores. Meus parabéns professores e continua assim que temos junto e vamos longe com essa, com essa união aí. Eu quero fazer um agradecimento ao grupo, tá? estou muito feliz em ter participado pela primeira vez Dizer para todos os nossos prefeitos né, que eu estou muito feliz pela união dos nossos prefeitos da Porta Doce. Então, eu parabéns para eles também, por estar todo mundo junto aqui, eu acho que faz pouco, né? Prefeito da nossa Porta Doce. E lamento que não vieram, porque acho que é importantíssimo vir na próxima, se eu tiver, para nós atender o que nós estamos passando, que é ser o grande do sul, principalmente, nada mais do que isso. Com o Gilmar, com o Alto, conhecido por mim, o prefeito do Cerro Grande do Sul, representando a nossa cidade. E quero fazer um agradecimento muito grande ao Bonato, ao Daniel, ao, ao Lucas, por ter me convidado a participar e ser um membro da, da grande multidão de ser 45. Então, hoje é duas semanas que eu sou presidente do 45 na nossa região. PSDB e Cerro Grande do Sul. E também quero dizer para vocês que agradecer ao nosso governador do Estado por dar tanta atenção aos integrantes dele do grupo todo em enxergar a nossa cidade com um asfalto, que são 36 anos que não se 
dia de hoje estamos proporcionando esse asfalto. Então, o nosso governador, com certeza, pode contar comigo e com todos, que ele está preparado para representar o nosso Brasil e o Rio Grande do Sul. Uma boa tarde, bom dia.